শিক্ষার্থীরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের স্বাগত আমি অরনিশ এমন্তি খান এবং আজকে আমরা পড়ব থিওরিজ অফ মডার্ন বায়োলজি আধুনিক জীববিজ্ঞানে চারটি থিওরি আছে এক দ্য সেল থিওরি দুই জিন থিওরি তিন হোমিওস্টেসিস আর চার এভোলিউশন প্রথম থিওরিটির দিকে যদি আমরা তাকে এই থিওরিটি সেল নিয়ে আমরা জানি আমাদের দেহ গঠিত হাজার হাজার সেল নিয়ে এবং এই সেলটা কি সেল হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানিজমের একটি বেসিক ইউনিট সে সব বেসিক স্ট্রাকচার এবং ফাংশনাল প্রক্রিয়া গঠন করে এখন প্রত্যেকটি সেল আগের একটি সেল থেকে আসে ইট ডাজ নট অ্যাপিয়ার আউট অফ নোওয়ার আগের একটি সেল থেকে ডিভাইড করে সেলগুলো আসে এবং প্রত্যেকটি অর্গানিজমের শরীরে যে সেলগুলি আছে সেগুলো একটি জায়গর থেকে আসে সেই জায়গরটি তৈরি হয়েছিল একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এরপরে আসি আমরা দ্বিতীয় থিওরিতে জিম থিওরি জিম থিওরি বলে আমাদের যে নানান ট্রেডস আছে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের গায়ের চামড়ার রং আমাদের চুলের রং এবং বিভিন্ন ইনফরমেশান কিভাবে আমরা দৌড়াবো খেলবো এগুলো সবই ইনফরমেশান আমাদের ডিএনএতে আছে এবং ডিএনএ থেকে আসে জিন এই জিনগুলোই আমাদের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বর্ণনা করে কিভাবে একটা প্রাণী কাজ করবে এবং এই জিনগুলো আসলে বংশ পরম্পরায় ইনহেরিটেড হয় এইটাই হচ্ছে জিন থিওরি অন্যদিকে আমরা জানি যে কোনো পারিপার্শ্বিক কারণে জিনগুলো বদলে যেতে পারে যখন অর্গানিজম চেষ্টা করছে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই প্রসেসটাকেই বলা হয় বিবর্তন অর্থাৎ এভোলিউশন জিন থিওরি তাহলে কি কি বলে ডিএনএর মধ্যে সকল ইনফরমেশান আছে আমরা দেখতে কেমন হব আমরা চলবো কেমন করে এবং বংশ পরম্পরায় সেগুলো জিনের মাধ্যমে ডিএনএর মাধ্যমে এগিয়ে যায় এবার আমরা যদি তৃতীয় থিওরিটিতে আসি তৃতীয় থিওরিটি হচ্ছে হোমিওস্টেসিস হোমিওস্টেসিস মানে হচ্ছে সবসময় একটি স্টেবল এনভায়রনমেন্ট বজায় রাখা এটি আমরা দুইভাবে বর্ণনা করতে পারি প্রথমত একটি জীবের শরীরে জীবের শরীরের ভিতরেও তারা সবসময় চেষ্টা করে যেন একটি স্টেবল পরিবেশ বজায় থাকে যেমন আমরা যারা গরম রক্তের প্রাণী আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের শরীরের টেম্পারেচার যেন স্টেবল থাকে যদি খুব শীতের মধ্যে আমরা যাই আমরা কাপুনি দিয়ে আমাদের সেই টেম স্বাভাবিক টেম্পারেচারে ফিরে আসি বা খুব গরমে যদি আমরা যাই আমরা ঘেমে আবার আমাদের সেই স্বাভাবিক ঠান্ডা টেম্পারেচারে চলে আসি এটাকেই বলে হোমিওস্টেসিস এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি জীবের একটি এবিলিটি যে তারা তাদের শরীরের ভিতরে একটি স্টেবল এনভায়রনমেন্ট রাখতে পারে অন্যদিকে আমরা যদি লার্জ স্কেলে দেখি পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই আমাদের পৃথিবীর যে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল সেটা সবসময় স্টেবল থাকে দিনের বেলা উদ্ভিদকুল এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে ভেতরে নিয়ে নেয় গ্লুকোজ তৈরি করে এবং রাতের বেলা তারা শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে ছেড়ে দেয় তো সব মিলিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডের লেভেল পৃথিবীতে সবসময় সমান থাকে এইটা বড় স্কেলে হোমিওস্টেসিস হোমিওস্টেসিস এই জীব জগতে চারিদিকেই আছে এবং শেষ থিওরিটার দিকে যদি আমরা তাকে এভোলিউশন এভোলিউশনের ভিত্তি হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশন যে সহস্র বছর ধরে যে পৃথিবীর নানান পরিবেশগত পরিবর্তন হয়েছে যে জীবগুলো পৃথিবীতে ছিল তারা নানানভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন পপুলেশনে বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন দেখা গিয়েছে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গিয়েছে এবং তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে অনেক বদল এসেছে এই পুরো প্রসেসটা খাপ খাইয়ে নিয়ে এবং আস্তে আস্তে তাদের জিন লেভেলেও বদলগুলো চলে আসা এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় এভোলিউশন এটাই হচ্ছে মডার্ন বায়োলজির শেষ থিওরি এবং এটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছিলেন চার্লস ডারউইন তো আমরা কি কি থিওরি জানলাম আজকে চারটি থিওরি জানলাম আধুনিক জীববিজ্ঞানের এক সেল থিওরি দুই জিন থিওরি তিন হোমিওস্টেসিস চার এভোলিউশন এখন আমরা জানব বিভিন্ন মহান জীববিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রথমেই আছেন অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটল অনেক প্রাচীন একজন জীববিজ্ঞানী এবং তিনি একটি বই লিখেছিলেন ল্যাডার অফ লাইফ তিনি অনেক আগের থেকে বিভিন্ন অ্যানিম্যাল কিংডম প্ল্যান্ট কিংডম এসব ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ করা শুরু করেছিলেন তারপরে আছেন থ্রিও ফ্যাস্টাস তিনি একটি বই লিখেছেন অন দ্য হিস্ট্রি অফ প্ল্যান্টস এবং উদ্ভিদকুল নিয়ে যে বায়োলজির অংশ তাতে তার অবদান অপরিসীম এরপরে আছে গ্যালেন যে হচ্ছে আমাদের সার্কুলেটারি সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রাচীনকালে এবং ভেইনস আর্টারিজ ল্যারিংস এবং এরকম আলাদা আলাদা অর্গ্যান আইডেন্টিফাই করেছিলেন এরপরে আছেন আল বিরুনি আল বিরুনি একজন গ্রেট মেডিয়েবল সায়েন্টিস্ট যিনি আমাদের উপমহাদেশের জীববিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ করেছেন তারপর আছেন ইবনে সিনা ইবনে সিনা একটি বই লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে আল কানুন যেটা মেডিসিন নিয়ে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে তার মেডিকেল সায়েন্সে কন্ট্রিবিউশন অনেক বড় তারপরে আছেন চার্লস ডারউইন আমরা যে পড়ে আসলাম এভোলিউশন থিওরি চার্লস ডারউইন তার বই অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস এইটা নিয়ে চার্লস ডারউইন তার বই অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস এই বইয়ের মাধ্যমে বিবর্তন বাদ নিয়ে প্রথম কথা বলেন এরপরে আছেন উইলিয়াম হার্ভি 
উইলিয়াম হার্ভিকে বলা হয় ফাদার অফ অ্যানিম্যাল ফিজিওলজি এবং সে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন সিস্টেম এবং এক্সক্রিটারি সিস্টেম নিয়ে ডিটেলস বলে গেছেন তারপরে আছেন অ্যান্টনি অ্যান্টনি ভ্যান লেওন হোক যিনি মাইক্রোস্কোপ উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এইভাবেই আমরা আমাদের সেল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া শুরু করেছিলাম এরপরে আছেন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ওয়ালেস লাইন বলে একটি জিনিস আছে যেটা অস্ট্রেলিয়ার এশিয়ার প্রাণীকুলকে আলাদা ভাগে ভাগ করেন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের জন্য বায়োজিওগ্রাফির জন্ম হয়েছিল এরপরে আছে গ্রেগন মেন্ডেল যে বংশগতি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন পি নিয়ে কাজ করে হলুদ পি এবং সবুজ পি কিভাবে তাদের নানানভাবে বংশ পরম্পরায় এই রংগুলো হয় এগুলো নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এরপর আছেন অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেনিসিলিন প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবন করেছিলেন তারপরে আছেন জেমস ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস কিক ক্রিক তারা ডিএনএ স্ট্রাকচার নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং ডিএনএ ডাবল হেলিক স্ট্রাকচার বের করেছিলেন আজকে আমরা জানলাম বায়োলজির বিভিন্ন গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্টদের নিয়ে এবং জানলাম থিওরিজ অফ মডার্ন বায়োলজি আমি অর্নি সামন্তী খান পরের ক্লাসে দেখা হবে আরও বায়োলজি নিয়ে